Desde el 15 de abril, el Ministerio de Hacienda inició el ejercicio presupuestario. Esto quiere decir que se le comunica a cada institución cuánto le va a corresponder de fondos económicos para el próximo año. El diputado Gilberto Campos comunicó que el OIJ sufriría un recorte de 3 mil millones de colones, algo que preocupa a otros legisladores por los rebajos que ha tenido el Poder Judicial en los últimos años. Ahora se anuncia un recorte al Poder Judicial de más de 10 mil millones, de los cuales 3 mil millones tiene que absorber el OIJ. ¿Dónde está la coherencia en materia de seguridad pública? Ahí? Eh, no hay una coherencia en la asignación de recursos, no hay una política pública definida y el organismo de investigación judicial que es nuestra policía represiva que es la policía que se encarga de hacer la investigación eh, que tiene que tener los recursos técnicos necesarios para hacerlo que tiene que tener es que condiciones cómodas equipos técnicos de última tecnología y demás y resulta ser que nos estamos enfrentando a un recorte presupuestario hemos insistido muchísimo que tiene que haber responsabilidad fiscal sin abandonar la responsabilidad social y sobre todo en este tema que es fundamental esencial y debe ser prioridad para nuestro país. La ruta que tiene que tomar este gobierno es hacia fortalecer todos los organismos que se encargan de la seguridad pública. La Defensoría de los Habitantes también se reunió con el presidente de la Asamblea Legislativa para externar su preocupación al tema, ya que los dineros son muy ajustados. Pero ha tenido una afectación directa este, sobre los funcionarios que están sumamente recargados este, y no hemos podido la verdad es que con uñas hemos podido mantener a flote la institución este, y, y tenemos eh, retos importantes, por ejemplo, en, en términos de, eh, eh, informáticos y demás. El ministro de Hacienda, Noguia Costa, defendió la repartición realizada y aseguró que la seguridad está en sus prioridades. Seguridad es una prioridad de gobierno. Eso significa que este es la asignación preliminar que, que se va a hacer y no significa recorte a la OIJ o a alguien en particular, entender que el presupuesto que se le asigna al Poder Judicial incluye el Ministerio Público, incluye OIJ, incluye este, la Fiscalía, entonces desde el punto de vista práctico lo que estamos asignándoles es el monto global a ellos y la asignación se da a lo interno del Poder Judicial. El presupuesto ordinario es presentado a finales de año.